Good morning! So, welcome back to another episode na Mimita Chinita and for today will be the review of my skin trend experience. So, now as you can see, the place is different. Wala tayo ngayon sa bahay. Tayo ay nasa Cafe Avenue dito sa Montedo. Kasi it's a very nice cafe. If you've been following me in social media, nakita nyo na laging bagdad na in-order ko dito. At saka yung beauty chino nila. So, yun, just had one today. It's double dutch. Oh, diba? It's so nice. And syempre, bagnet. <laughs> Hindi mo kawala. Di ba pa silang mga pagkain dito? Um, I've tried their tea and their milk tea. Yung icing na medyo sweet. Too sweet for me, mango. Kasi parang may flavor siya. Tapos yung milk tea, um, not my cup of tea. Yung milk tea nila. Or siguro, milk tea overall is not really my cup of tea. Yeah. Hindi ako ganun kadaling masatisfied. Okay, enough of this place. Um, as I've said, we're gonna talk about my review um, regarding my skin trend. So, experience. So, skin trends, ang uh, tagline nila is Acne Authority daw sila. So, obviously, when I started having a cystic acne, sila talaga yung tinakbuhan ko. <laughs> Yun. In 2015, that's um, just a very brief history lang ng skin ko. So, I grew up not having, experiencing the pimples and stuff. Siguro yung kakaroon na ako, pero paunti-unti lang siya. Um, ang pinaka-problem lang ng skin ko is ang dull niya, at saka laki ng pores niya, at saka blackheads. Besides that, lana ako ibang problema. Pero, 2013, let's say, I experienced this big acting talaga namang Siyempre kapag hindi ka ganun ka-pretty, nakikita mo sa lamin na hindi ka na tulad ng dati, medyo na apektahan ng confidence, di ba? So yun, uh, may nagpa-derma ko, tapos medyo na wala yung hope ko sa derma, <laughs> sa mga derma. Kasi siningin lang ako na sobrang mahal, tapos medyo nag-lilo lang yung, yung problem ko with cystic acne. Pero it was still there, the pigmentation was still there, and... She's just asking for too much money. Hindi ako ganun kayaman. So, yeah. so, I also sought out skin friends when they opened dun sa Philip Best that time. Maganda yung package nila. Tsaka maganda yung promise nila to you na you will just have to be committed to keep on coming in for the cleaning every week. Tsaka syempre commitment na nila gagamitin yung gamot nila. And they are really assuring you our money back guarantee. Up until now, I, still, I think they still have the same commitment. Eh. So, with that, syempre, parang matatalo ka pag ba dun, at saka parang kung ganun sila ka-confident, ibig sabihin, ganun ka-effective yung uh, treatment nila. So, naging problem ko lang that time is, may kamahalan siya kasi parang included na lahat ng gamot, 12 sessions, every week ang pupunta, parang naisip ko, hindi ko sure if I would have that time. Um, kaya hindi ko na rin tinuloy. Tsaka yun nga, medyo pricey talaga siya. So, nung since may quote na ako kung magkano siya, when I started having this break us all this year, kasi syempre ba nag-lilo nga siya, pero nandyan pa rin. Pero nung talagang bumalik na naman, talagang pamit-pamit ko, as in talagang todo filter ako sa mga sa mga pictures ko, sa mga posts ko para lang hindi mahalita kung gano'n siya kapangit. Pero ito, papakita ko sa inyo for the very first time. Ito talaga, it's sure ako ng unang panahon. Ayan, so, ayan, nasa laptop ko lang. Ayan, so I hope you're seeing it. Um, ayan. Kita naman talagang yung ditong part ng face ko talagang pulang-pula at siya nakikita niyo talagang naka-embose talaga yung mga pimple talagang pimple sila. Diba? Tapos yung mga namatay na pimple nagsugat na may parang red. Uh, it was just really ugly. Tapos yun nga, since may quote na akong magkano sila, sabi ko mukha na mga afford-afford ko na. Tsaka most likely, kakard ko naman yan. Nakakreate na ako ng financial plan sa isip ko. So, sabi ko, sige, uh, maybe it's time for me to try them. Kasi nga, grabe yung promise nila, di ba? Yung parang money back guarantee. As long as you just commit to coming in every week, di ba? Parang sulit naman. Ako naman kasi, hindi naman ako sobrang close with fisted sa money as long as um, I see the quality naman ang ibabayad ko. Kasi ako yung binayad ko 6,000 sa Dermas, ganun lang yung nangyari. Tapos gumagastos pa ako sa, sa gamot. Sobrang mahal din. Siyempre parang bakit ko pa siya gagawin? Di ba? Kung parang napakabagal ng resulta at napakamahal. Sinay ko rin naman yung mga mamarahin na mga Dr. Alvin sa kanyang iba pang mga rejuvenating sa kanyang paligid. Mura nga sila, pero 
hindi mo malaman kung kailan malabas yung resulta. Nag-doctor Arvin ako one month. Humupa lang siya ng very light. Itong June nga yun, kasi nga sobrang yung malas. Yung June, July medyo nag-dry lang siya. Pero, ayan. Ayan siya. Parang yan yung result after ni Dr. Alvin. So, I hope nakikita nyo. Medyo red burn sa part na to. Kasi dyan talaga yung malala yung pimples ko eh. Kasi nakalalim daw eh. Hanggang ngayon nga atay. O, oh, tinitreat pa rin naman kasi yung skincare. So, ang maganda lang di. Parang nag-refill na ulit. Di naman sobrang nakabaon. Pero kakita nyo naman yung pigmentation sa mga. So, ang lala talaga ng part din yan. As you can see from the previous picture. So, yun yung nangyari after yung mga Dr. Alvin. So, parang pinahinga ko lang yung face ko after a week. Because that's when I uh, went to skin friends na. So, yun. So, ganun. Pag pumunta ko sa skin friends, yung picture ang kanina na before uh, picture. Pero, syempre, I also take the initiative of taking my own. <laughs> diba? <laughs> so, yun ako tumala sa kanila. Pero, yan. So, um, when I first got there, syempre, binigyan ako ng mga gamot na ilalagay sa face ko. Tapos, for one week, pinag-advise din ako na uminom na our capsule siya for 7 days. Medyo pricey din yun pa. More than 60 pesos ata siya. O, kumikit na lang ako nakita ko yun. <laughs> Pero parang ano siya, antibiotics na. O, parang mamatay-matay mo yung mga bacteria para mas maging effective yung cleaning at saka yung mga gamot na inalagay sa face. So, yun. Uh, yung una kong experience sa cleaning last sobrang sakit. As in, parang may iyak. Inisip ko na lang yung heartbreak ko. Kasi mas masakit yung heartbreak kaysa sa hindi na, alas ko. <laughs> eh, sabi ko, kung nalampasan ko yun, kaya kung malampasan, ang pag-prick sa face ko. Uh, nung una, medyo sinigil na ako ng mahal. Like, severe daw. Kasi ang expected na, kita nyo naman, sobrang lala. Diba? So, sobrang lala ng acne problem ko. Severe, it's like 1,000 yung cleaning. So, may package naman, like, times 4, and then you get one free. Pero still, it's crazy. Pero yun nga, I'm just so glad kasi ang bilis ko nakita yung resulta. Para ito, ito na yung face ko after a week. Yeah, diba? So, one week pa lang. Um, tingin naman, nag-dry na lahat ng ano ko na. Nag-dry na siya. Ayan. So, kita ko, ayun, nag-dry na siya. Ayan siya, kapag nakaharap. Ayan yung after Dr. Alvin. some other day yan. O, diba? Tapos, week 2, napin natin si week 2. As you can see, ang bilis yung nag-dry. Uh, parang yung unang time ko nga dun, one hour ata akong nandun. Diba? Pero, nung bumalik ako, di na ako ganun katagal dun. Kasi nga, mabilis na niyang natatanggal yung or wala na siya masyadong tinatanggal, diba? So, let's just go through the photos na lang kaya. Para makita nyo. So, yan nga yung pinaka-umpisa. Yan, o, diba? Ah, ano natin yan. Yan yung pinaka-umpisa. Ito naman, mga after a month na yan. Tapos, yan na rin yung ito mga mga recent na yan. Kitang-kita nyo naman, wala na masyadong Ano dito? Wala na masyado. And I'm, I was using the same lighting. Like, sa skin prints, you know, the picture. So, same environment. It's not a product of lighting or anything. So, kung gusto nyo makita yung talagang um, progressive na improvement ng face ko after using skin prints, products, and their services, um, I'll be posting it on my blog. Tsaka, syempre, follow me on my Instagram button to get uh, nakalagay din siya para makita nila yung progression. And also, yun nga, um, please visit Skin Friends sa Festival Mall. People there are very nice. Talagang tutulungan ka nila. Hindi ka nila yung parang benta lang ng benta. Which is, unfortunately, madalas ginagawa ng mga dermatologists. <laughs> Sorry ah, 100% ng lahat ng na-experience ng dermatologists. Yun ang ginawa sa akin. Kaya, I'm sorry if I feel that way. Pero yun nga, with skin friends, may dermatologist din naman doon. Hindi naman siya parang tinayo lang out of nowhere. And what I just really like is they really uh, are there to help you out. Diba? Parang, kasi feeling nila, baka hormonal din daw to. So, uh, 
um, in-advise ang inyo ang patingin sa OBGYN. So, di ba, hindi lang siya puro benta, benta, benta lang yung suka rin yung tulungan to help you improve yourself. Kasi nga, sila na rin nagsabi kasi, although hindi nga, hindi nga ako na mahilig mag-complain, pero siguro nakikita nila sa mata ko, <laughs> yung pagod ko na every week, nandun ako, di ba? So, si, at saka, medyo nag-regla ko ng surprise kasi nawa na ako saan. Which is kasi ano kayo, makasin nilala ng face ko. Pero yun, kita nyo naman yung resulta ngayon, kahit na hindi pa ako super kini, sa so kahit nagkakaroon pa rin ako ng uh, pimples every now and then, at least I'm so satisfied with uh, what I got as a result from skin cards. Kasi imagine nyo, two months pa lang to ha. Kita nyo naman kung saan ako nang gani. So yun, so thank you so much for watching this video. Please like and hit the channel page and see you next time.